அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அனிமிஸ் அனிமேஷன் மேக்கர் இந்த சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி எளிமையாக அழகான அனிமேஷன் வீடியோஸை மிக சுலபமாக குறைந்த நேரத்தில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது அனிமிஸ் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர் அதுக்கப்புறம் சைன் இன் பண்ணி வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஹோம் பேஜ் நாலு வழியில் ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ எம்டி ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் புது ப்ராஜெக்டை நாமளாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிறது ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ஏற்கனவே நாம் செஞ்சு வச்சதை எடிட் பண்ணுறதுக்காக இதை கிளிக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் பிபிடி பிபிடி ஃபைலை வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணி வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்லைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ஏற்கனவே அனிமேட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதை எடுத்து எடிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சமீபத்தில் செஞ்சு வச்ச ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ எம்டி ப்ராஜெக்டை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்டை நாம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஏற்கனவே இங்கே டிஃபால்ட்டாக கேமரா மட்டும் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது டைம் லைன் இங்கே தான் நாம் ஒவ்வொரு லேயர்ஸாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் பேக்ரவுண்டு கிளிக் பண்ண உடனே இந்த லேயர் வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இதில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் லேண்ட்ஸ்கேப் பர்சன் வீடியோ லைன் அதர்ஸ் அடுத்தது பிஜி கலர் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் வந்து வரும் இதில் வேணுங்கிறத நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேணுங்கிற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பியோர் லீனியர் ரேடியல் இப்போ பியூர் பேக்ரவுண்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷேப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இமேஜ் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது ரோல்ஸ் ஏற்கனவே நிறையா ரோல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஏற்கனவே அனிமேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம வேணுங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அனிமேஷன் விஜெட் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கால் அவுட் கால் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கால் அவுட்ஸ் இருக்கு அடுத்தது சவுண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இல்லை வாய்ஸ் இதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டபிள்யூஎஃப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டபிள்யூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதை நாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி எப்படி அனிமேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே லேயர் வந்துடும் நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு அதோடய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர் ஃபாண்ட் எல்லாமே மாற்றிக்கலாம் இது நமக்கு வேணுங்கிற பொசிஷனில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இது அப்படியே நார்மலாக வருது எந்த அனிமேஷனும் நம்ம இதுக்கு கொடுக்கவே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ரி நன் அப்படின்னு இருக்குது ரீப்ளேஸ் அனிமேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு எழுதுகிற மாதிரி அதை கொடுக்க போகிறோம் அப்போ வந்து ஹேண்ட் ட்ரான் அப்படிங்கிற அனிமேஷனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்
இதுதான் அனிமேஷன் இமேஜ் இது வந்து பென்சில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது நமக்கு வந்து சாக் பீஸில் எழுதுகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை வந்து ஆட் லோக்கல் இமேஜை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன பண்ணணும் இந்த பென் பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெட் கலர் கிராஸில் வந்து அங்கே கரெக்டாக வந்து நீங்கள் உட்காரணும் அப்போ தான் வந்து அந்த டிப்பில் எழுதுகிற மாதிரி வரும் கரெக்டாக அங்கே கொண்டு போய் நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் வந்து அங்கே ஆட் ஆயிரும் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த அனிமேஷன் நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் இவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சது இது வந்து சீக்கிரமாக நம்ம முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸை கொஞ்சம் இழுத்து விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது மெதுவாக அழகாக எழுதும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்தது இது வந்து எக்ஸிட் அனிமேஷன் ரீப்ளேஸ் அனிமேஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அனிமேஷனை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எரேஸ் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் இதுக்கு அதே தான் அந்த ஹேண்டை நம்ம பிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாக முடிஞ்சுது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அனிமேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே அந்த லேயரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயர் வந்துடுது இது என்ன பண்ணோம் நிறைய லேயர்ஸ் நீங்கள் வர வர நம்மளுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் லேயர் நேமை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டர்ஃப்ளைனு நம்ம டைப் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணுறேன் கலர்ஸு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு அனி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓவர்லேப் ஆகுது இந்த லேயரும் அந்த லேயரும் இப்போ என்ன பண்ணணும் இது முடியும் போது அது வந்து வரணும் ஏற்கனவே நம்ம ஹேண்ட் ட்ரான் அனிமேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததுனால அதே தான் டிஃபால்ட்டாக இங்கே வரும் அதுக்கு ரீப்ளேஷன் அனிமேஷன் கொடுத்திங்கன்னா இது பாருங்கள் இன்னும் ரொம்ப அழகான ஒரு அனிமேஷன் பவர் பாயிண்ட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது அதே மாதிரி எக்ஸிட் அனிமேஷன் வந்து எரேஸ் கொடுத்ததுனால அதே வந்திருக்கு இது ரீப்ளேஸ் அனிமேஷன் கொடுத்திங்கன்னா கூல் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நாம் அதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணி நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டைமை வந்து நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இன்னொன்று சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரீப்ளேஷன் இமேசன் கொடுத்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பி இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பாருங்கள் கீழே வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பீ வந்து பறந்து வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் ஆகிற மாதிரி அழகாக வரும் உங்களோட இமேஜினேஷன் தான் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபுல் வீடியோ வரும் அவ்வளோதாங்க அழகான ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ பண்ணிட்டோம் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ சேவ் பண்ணிக்கோங்க 
சேவ் பண்ணிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம் பப்ளிஷ் பப்ளிஷில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பப்ளிஷ் டு கிளவுட் இது டைரக்டாக ஆன்லைனில் நம்ம வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து வீடியோ இது வந்து ஆஃப்லைனில் நம்ம வீடியோஸை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிஃப் இந்த வீடியோஸை கிஃப்டாகவும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவை நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஃபார்மேட் ஃப்ரேம் ரேட் ரெண்டர் மோடு இதையெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சைஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இந்த சைஸ்க்கு தான் நம்ம வீடியோவை பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஃபார்மேட்டில் வந்து எம்பி ஃபோர் எம்ஓவி டபிள்யூஎம்வி ஏவிஐ எஃப்எல்வி இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பப்ளிஷ் கொடுக்குறேன் இப்போ வாட்ச் த வீடியோ நீங்கள் அனிமேட் பண்ண வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த வீடியோ நம்ம பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் மாற்றிக்கலாம் நன்றி